инвестиций в криптовалюту, насколько это безопасный вид вложений и какие инструменты могут помочь снизить риски. Об этом расскажем в программе «Цифровой Казахстан». Платформу для инвестирования в криптовалюту запустили столичные IT-предприниматели. Ердаулет Апсатар и Жан Душаев собирают на ней индексы цифровых активов. На фондовом рынке их можно сравнить с S&P 500 и Dow Jones. По словам предпринимателей, с помощью таких инструментов выгоднее вкладывать в криптовалюту. У нас есть EX30, это совокупность всех 30 монет в криптовалюте, да, в криптовалютном рынке. И человеку не надо думать да, и смотреть, читать, в какую валюту вложиться, да, что произошло там со следующим не знаю, криптовалютным проектом. Да. Он просто берет совокупно и вкладывается в один, так скажем, созданный нами индекс и на этом зарабатывает. Из-за волатильности криптовалюты можно оказаться и в минусе. Все зависит от ситуации на рынке, предупреждают предприниматели. Также нужно помнить, что инвестиции в цифровые Правые активы сопровождаются большими рисками, чем вложения в традиционные акции и облигации. В биткоины лучше вкладывать только ту часть капитала, которую не боишься потерять. Это может быть не более 5% от всего портфеля. Человек, который заходит на этот рынок, он должен как бы собственный анализ произвести и понять, вот, о чем это все строится и почему как бы, ему стоит заходить или не стоит заходить. Если касательно безопасности, здесь есть разные риски. Первый риск, самый как бы, сложный, это именно уберечь себя от хакерских атак, там, фишинговых, различных э, манипуляций. Поэтому нужно всегда использовать двухфакторную аутификацию, когда создаете там, на бирже аккаунт. Казалось бы, что для владельца кошелька на криптовалютной бирже должны быть более сложные правила безопасности. На самом же деле это то, чего должен придерживаться каждый, у кого есть доступ к интернету. Если инвестиции значительные, то лучше приобрести отдельный ноутбук, абсолютно чистый, и на него заходить только на биржу, не с телефона, не с чего-то другого, или какой-то старый ноутбук можно почистить и заново на него установить операционную систему, поскольку есть высокая вероятность, что зайдя на какой-то сайт, банально там кино посмотреть, вы закачаете троянский конь, такой вирус, который будет он лежать до того момента, пока вы не закачаете там, скажем, кошелек и так далее, и когда вы введете пароль, он его скопирует и отправит владельцу да, этого вируса. По словам разработчиков платформы, у них нет доступа к активам пользователей. Они позиционируют свой проект как дополнительный инструмент для инвестирования и приумножения капитала. Человек, который решил вложить свои деньги в индекс, должен зарегистрироваться на криптовалютной бирже Binance. Затем он привязывает ключи от своего кошелька к платформе, бот считывает это как команду на управление активами и сам решает, когда продавать или покупать валюту. Также он отслеживает ситуацию на рынке и балансирует портфель. У нас нет доступа на вывод ваших средств. Мы только совершаем а, покупку или продажу, то есть вот эти все транзакции внутри биржи, внутри вашего аккаунта. А вывод средств уже остается, ну, все права для вывода средств остаются уже у вас. Он может через нашу платформу, а, так скажем, зафиксировать прибыль да, нажатием кнопки и потом в, ну, через Binance, так скажем, вытащить свои деньги. Авторы проекта рекомендуют тщательно изучать цифровой актив, в который решили вкладывать. Есть вероятность наткнуться на так называемые скамы. Это криптовалюты, которые создают мошенники. За ними нет никаких технологий. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно уже ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан».